ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பன்னீர் ஃபில்லிங்க்கு வந்து சீஸு பன்னீர் ஆனியன் சால்ட்டு பெப்பர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆரிகானோ ஹேர்பு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து அந்த ஹேர்புக்கு பதில் எந்த ஹேர்பு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆரிகானோ பாஸ்தா சீசனிங் பீஸ்தா பீஸா சீசனிங் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் மாவும் மைதா மாவும் வச்சுருக்கேன் இது வந்து தண்ணி கலந்து கோட்டிங்க்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அவுட்டர் கோட்டிங்க்கு வந்து கொஞ்சம் உண்டு பிரெட் கிரம்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பேங்கோ ஸ்டைல் பிரெட் கிரம்ஸ்னு கொஞ்சம் பிரு பிருன்னு இருக்கும் ரஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கோட்டிங் ஸோ இப்போ வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து சீஸு நம்ம உதுத்து வச்சுருக்கிற பன்னீர் அதை போட்டுக்கலாம் ஆனியன் நீங்கள் வந்து குட்டீஸ்க்கு பண்ணுறதா இருந்தால் கேரட்டு அதெல்லாம் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஹேர்ப் ஆரிகானோவோ பாஸ்தா சீசனிங்கோ ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஸோ சீஸும் பன்னீரும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இது ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் கஷ்டமாகவே இருக்குது எந்த வெஜிடபிள் வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு இதை நம்ம வந்து நான் வந்து காரம் பெப்பர் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெரியவங்களுக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம் எது வேணுமோ போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா கேப்சிகம் போட்டுக்கலாம் கேரட் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இதை இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டையாட்டு பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வச்சிட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்குள்ளே அந்த அவுட்டர் கோட்டிங் இருக்குல்ல அதை நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து சீஸ் பால்ஸ் உருட்டி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு அவுட்டர் கோட்டிங் குள்ளே தான் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அவுட்டர் கோட்டிங்க்கு இதில் மைதா மாவு இருக்குது இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சோண்டு பெப்பர் இது வந்து எதுக்குன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்கு இல்லைன்னா ரொம்ப பிளாண்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் தான் அப்பா சாரி பெப்பர் மூக்குக்குள்ளே ஏறிடுச்சு ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து இந்த பன்னீர் சீஸ் பால்ஸை டிப் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது ரெடி இப்போ அடுத்து இந்த பெரிய பவுலில் கார்ன்ஃப்ளா சி அது என்னது பிரெட் கிரம்ஸ் பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஸோ அசம்பிள் பண்ணுறது ஈஸி ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பன்னீர் பால்ஸை இந்த மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளார் இதில் கலந்துட்டு இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு ரோல் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த பிரெட் கிரம்ஸும் கார்ன்ஃப்ளார் மிக்சரும் மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா தூர போடாதீங்க சிக்கன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ரா சிக்கன் இப்போ கோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் ஆனால் நம்ம வெஜிடேரியன் தானே பண்ணுறோம் அதனால் இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ அது ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் ஒரு டிப்பிங் சாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் கெச்சப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் மாதிரி கொஞ்சமாட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக சுகர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வினிகர் ஸோ டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சுகர் ஜாஸ்தியாக வேணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் குயிக்காக பண்ணக்கூடியது சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்கு டபுள் கோட்டிங் போட்டதுனால உங்களுக்கு வந்து இதாகாது வெளியே வராது சீஸ் அது சூப்பராக ஃப்ரை ஆகட்டும் கோல்டனாக ஆனோன்னா நம்ம ட்ரெ ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை வந்து இன்னொரு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹீட்டில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ லோ ஹீட்டிலலாம் வச்சு பொறுமையாலாம் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவுட்டர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்பி ஆகணும் உள்ளே எல்லாம் குக் பண்ண தேவையில்லை சீஸ் உள்ளே இருக்கிறதுனால நம்ம லோ ஹீட்டில் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா வெளியே வந்துடும் அதனால் ஹை ஹீட்டில் வச்சு இங்கே நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு குக் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் கிறிஸ்பியாக பத்தல தெரியுதா கொஞ்ச நேரம் கூட ஃப்ரை பண்ணோன்னே இங்கே பாருங்க சீஸ் வெளியே வந்துருச்சு பேர்ஸ்ட் ஆகி எப்படி வந்துருக்கு பாருங்க ஓகே இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் 
ஸோ பசங்களுக்கு மெயினாக பிடிக்கும் ரொம்ப இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சீஸியாக இருக்குதுன்னு ஸோ இந்த சாஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது கூட ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் சூப்பராக இருக்கு ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாயி